डिडेडेशनि माइनस स्मरण कर लतटुक क्षमतार क्षेत्र क्षमता तो निश्चय क्षमता की स्कोर थिम 
কোয়ান্টিক থিওরাম জিনিসটা কি রকম যে আমাদের এই কাইনেটিক এনার্জি পরিবর্তন কাইনেটিক আমাদের পরিবর্তন ওয়ার্ক এর সমানুপাতিক কি রকম ভাবে হতে পারে দেখি চলো যে মনে করো একটা বস্তুকে মানে এই ওয়ার্ক এনার্জি থিওরামে একটা প্রুফ আছে সেটাই দেখাচ্ছে আর কি মানে ব্যাপারটা হলো এই কাইনেটিক এনার্জি পরিবর্তন এই জিনিসটা কি হয় লিখতে পারি হাফ এম মনে করো কাইনেটিক এনার্জি পরিবর্তন হলো কে ফাইনাল ডিভাইডেড বাই কে ইনিশিয়াল তাই না তো কে ফাইনাল জিনিসটা কি হবে কে ফাইনাল হবে হলো হাফ এম পি এর স্কয়ার আর কে ইনিশিয়ালটা হবে নিশ্চয়ই ইনিশিয়াল আদিবেগ যেটা হাফ এম ইউ এর স্কয়ার এখানেও ডাবলু এখানেও ডাবলু তাহলে এখানে এম এই হাফ থাকলো হাফ এমটাকে কমন নেই বি স্কয়ার মাইনাস ইউ এর স্কয়ার আচ্ছা এই টুটাকেও এই পাশে পাঠা যায় বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ এর স্কোয়ার এরকম একটা সূত্র আছে সেখানে আমাদের মাইনাস ইউ স্কোয়ার এরকম রাখলে আসে টু এস আর এই টু টা এই পাশে ভাগ অবস্থা এনে দিলে তার মানে শক্তি পরিবর্তনের সমান বিজ্ঞানী গাউস বিজ্ঞানী গাউস এই সূত্রটা আনছিল ওয়ার্ক এনার্জি থিওরিমটা আনছিল যে আমাদের কোন বস্তুর গতিশক্তির পরিবর্তন তার কাইনেটিক এনার্জির সমান মানে গতিশক্তির পরিবর্তন তার উপর কৃত কাজের সমান মানে এটা দ্বারা উনি কি বুঝাইতে চাইছে সেটা আগে বুঝাই মনে করো কোন বস্তুর উপর তুমি যদি কোনো কাজ করো মনে করো এই বস্তুটা পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছিল এর উপর তুমি একটা ফোর্স প্রয়োগ করলো ফোর্স প্রয়োগ করে প্রথমে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছিল এর উপর একটা ফোর্স প্রয়োগ করলে এটাকে দশ মিটার পার সেকেন্ড বানায় না ঠিক আছে এটাকে দশ মিটার পার সেকেন্ড বানায় না এখন তোমার কাছে জানতে চাইছে যে তুমি কতটুকু ইয়া করছো কতটুকু কাজ করছো তোমার ডাব্লিউ এর মান কত এই ডাব্লিউ এর মানটা তুমি কিভাবে বের করতে পারবে তুমি ডাব্লিউ কষ্ট ডেল কে বসাই দিতে পারবে এরপরে বস্তুর ভর যদি মনে করো এক কেজি হয় তাহলে হাফ এম ভি এস স্কোয়ার মাইনাস ইউ এর স্কোয়ার এখান থেকে ভি এস স্কোয়ার কত ছিল দশ এর স্কোয়ার মাইনাস পাঁচ এর স্কোয়ার আর হাফ এম আর এম এর মান তো ওয়ান এখান থেকে খুব সহজেই তুমি কতটুকু ওয়ার্ক ডান করছো বা তোমার কতটুকু কাজ করতে হয়েছে কৃত কাজের মানটা তুমি বলে দিতে পারবা ওকে আশা করি বুঝতে পারছো ওয়ার্ক এনার্জি থিওরিমটা জি ভাইয়া আচ্ছা ওয়ার্ক এনার্জি থিওরিম আচ্ছা ग्राविटी कृत कबी ग्राविटी कारण नीचे दिखे पड़ते आदिवेग इदिवेग हो गई তার মানে ভর মানে ইয়ার পরিবর্তন কত গতিশক্তির পরিবর্তন ডেল কে সেটা হলো কে ফাইনাল মাইনাস কে ইনিশিয়াল সেটা হলো হলো হাফ 
m v r square minus half m u r square. अखंड जो दिवाले ऊपर इस थीट चिलो माने थीर अवस्था थी कि ऊपर दिखे पड़ते चिलो तो अखंड u r मान जीरो तो अखंड ये half m u r square इटा लेखर प्रयोजन है ना तार माने d l k होलो half m d square. अखंड वार करने दी थी वरम थी कि हम लोग जाने d l k equals to w तार माने अखंड इकने half m v r square बेर कोडे दिलाम आरे कने m g h इटा बहुत शायद दिलाम इकन थे कि खूब शोज़ ये पर्स्थ के पर्स्थ के m k दिजे पारवा तार पढ़े v square equals to two g h अच्छा मैं उन्हें इटा ही बोली ना जो क्वेश्चन है हमारे की जानते चाहिए सिलो क्वेश्चन है हमारे का सही टा जानते चाहिए सिलो कौन एक तब उस तो क्या मैं ऊपर थे कि कौन उस तेरा ऊपर चिलो आदि व्यक्ति चिलो सुनो ये आदि व्यक्ति चिलो सुनो इटा के ऊपर थे के फेल दिसी तक उन्हें बेग वीर मान को तो इटा हम देखते हैं जानते चाहिए इटा खूब सुंदर भाई मैं हमरा वार्क करने जी थियोरम दिए करते पड़ी वार्क करने जी थियोरम दिए किसी को करते पड़ी हमरा वार्क के अंदर टप्पे गए थे शेठ होले एमजीएच ये वो हमरा देखते पाई थी जैसे ये खाने होले गुटशुद्ध पौड़ी बर्तन अच्छा अब एक टॉम को देखा बुकी ना आर कुनाम आर कुनाम को देखी ना आर एक टॉम को मोमेंट है मेरे पास को दिए कुछ से ना इतना करना अच्छा ओके ये तो पूछा किसे अच्छा कुछ वार करने जी थी लोग ये बात तो मंदिर के जिता पर वो शेठ हालों काइनेटिक एनर्जी इन कॉलिशन के ना काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन आ कोनो रोटेशनल मोशन है काइनेटिक एनर्जी ठीक किरो कोम है ते पारे आ शेठ शंपल के तुम्हारे धारणा दार चिश्ता करो आ शेठ शंपल के जो धारणा दार चिश्ता करी ता होले पुर्थोमी आशा � रोटेशनल मोशन है हमारा वार्ट की किसाबे डिफाइन करो देखो ट्रांसलेशनल बल लिनियर के चाहे हमारा वार्ट की किसाबे डिफाइन करते हैं वार्ट की कॉल्स तो सिला समीशन ऑफ एफ डॉट डीएस ताहला वो देखो रोटेशनल मोशन है निश्चित ही एक रुको मार्च बेस इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा सही ना कारण हमारे रोटेशनल मो जी भैया ऐसे समर्थ खोलो टॉर्क ओके अब एक बार इतना किस दिन डिफरेंशिएशन कोडी बा अम्म जो दिए खान देखे पावर एर मांटा बेर कोटे चाहे पावर एर मांटा किरो को मार्ज़ भी आमदे पावर एर मांटा निश्चित ही एको मार्ज़ भी ओ अच्छा दारो अम्मी अच्छा इखा नहीं एक बार कोडी आमदे यार क्षेत्र पावर टच चिल हो ताहले डीएर मान चिला हमारे एफ डीएस आर टीएर मान डीटी ये खान थे के हमारे पीआर मान चिला एफ पावर चिला लो फोर्स इनटू वेलोसिटी अम्म है तो आगे बार एफ डॉट डीएफ एमोन लेख सिलम ये डीएफ टा हो बे ना कारण हमारे ये डीएस बाय डीटी ये टा तो हमारे शॉर्ट शुरी एफ चिलो कोनो डीएफ डीएफ किस चिलो न ठीक एक ही भावे अमर इखने पावर एम आंटा किरो को हम लिखते पारी अमदरे पावर एम आंटा लिखते पारी आ डीडब्ल्यू डिवाइडेड बाय डीटी इखने डीडब्ल्यू माने कि डीडब्ल्यू तार माने अमदरे इंटीग्रेशन साइन तथा कौन अर्थात बे ना तथा कौन जस इखने डी हुए डी तो डी तार ताहले डी टॉर्क डी थीटा डीटी ठीक ह� तो तुम्हारे जिसे तो मुनिको रोटेशनल मोशन पढ़ा ना है नहीं तार में तो अपन वो तेम्बी तो तुमरा बुझते पड़ते सो डीएस डीटी जो दी वी है ताहले डी थी टा डीटी हो गया हमारे ओमेगा तो है ना वेलोसिटी के समर्थ खोलो रोटेशनल ओमेगा तार में हमारे और खोलो टॉर्क डॉट ओमेगा ये टा हमारे रोटेशनल मो अच्छा अखंड रोटेशनल मोशन है ताहले आमदे यार तक किया जाते पारे रोटेशनल मोशन है आमदे एनर्जी बा काइनेटिक एनर्जी को था बोले काइनेटिक एनर्जी टेके रुको मस्ते पारे देखो जे अमी जो एम नीति ही शब्द कोरी जे हाफ एम वी एस स्क्वायर दी ही शब्द कोरी यहाँ पे टॉर एम वी स्क्वायर आ केर कुमार शिवे काइनेटिक एनर्जी ते हमारे रोटेशनल मोशन है काइनेटिक एनर्जी ता 
এক্ষেত্রে দেখি প্রায় কালি শেষ শেষ অবস্থা নাকি এটাতে রাখছি আচ্ছা কোনো কম আসবে না দেখো আমি দেখানোর চেষ্টা করি আমরা যদি কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়েশনটাকে রাখি হাফ এম ভি এর স্কোয়ার এফ এম ভি এর স্কোয়ার এটা হলো লিনিয়ারের ক্ষেত্রে ছিল তাই না এখন দেখো এই ভি কে আমরা এরকম লিখতে পারি না মানে কোনো একটা বস্তু যখন এইভাবে ঘুরতেছে তাই না তখন এর ভেলোসিটিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না ওমেগা আর তাই না আমরা তো এইভাবে লিখতে পারি ওমেগা আর যখন কোনো একটা বস্তু ঘুরতেছে তাহলে হাফ এম এটাকে লিখলাম আর স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার কোন ভুল নাই তো আশা করি তাই না আবার তোমরা জানো আই মানে রোটেশনাল ইনার্শিয়া আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার তাই না যদি অনেকগুলো পার্টিকেল থাকে অনেকগুলো পার্টিকেলের ক্ষেত্রে এম আর এম1 আর1 স্কোয়ার এম2 আর2 স্কোয়ার আর যদি একটা বস্তুই ঘুরতেছে মানে আমরা একটা বস্তু নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে সেটা নিশ্চয়ই এম আর স্কোয়ার দিয়ে আমি আই ইকুয়াল টু দেখতে পাবো তাই না এখানে এম আর স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আই লিখে ফেলতে পারবো আই ওমেগা স্কোয়ার এটা খুব সুন্দর ভাবে এটা 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 দিয়ে প্রুফ করে আসা যায় কিন্তু অত প্রুফ করতে গেলাম না এমনিতেই সস্তা ভাবে দেখাই দিলাম আর যে রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়েশনটা হলো হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার আশা করি বুঝতে পারছো যে কেন হইছে কারণ আমাদের এই এতে লিনিয়ারে আমাদের ম্যাসের সমার্থক হলো রোটেশনাল ইনার্শিয়া আমাদের ভি ভেলোসিটির সমার্থক হলো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওকে তাহলে কে আই ওমেগা স্কোয়ার ওকে তো এটা নিয়ে একটা অঙ্ক দেখাবো হ্যাঁ এটা নিয়ে একটা অঙ্ক দেখানো যায় সেটা এরকম যে এস স্পেস প্রোব কোস্টিং এনার্জি ইজ এন অ্যাঙ্গুলার গ্র্যাভিটি ইজ রোটেটিং ইন টু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ভি ইকুয়াল টু রিভলেশন পার সেকেন্ড পৃথিবীর চারপাশে একটা আমার ইয়া ঘুরতেছে পৃথিবীর চারপাশে আমার একটা স্যাটেলাইট বা স্পেস প্রোব টাইপের কিছু একটা ঘুরতেছে যেটা কি না ঘুরতেছে হলো যার ওমেগা হলো টু পয়েন্ট ফোর রেভলিউশন পার সেকেন্ড আর টু পয়েন্ট ফোর রেভলিউশন পার সেকেন্ড রেভলিউশন মানে কি বলছিলাম যে এই পুরোটা একবার ঘুরে আসলে সেকে বলা হয় এক রেভলিউশন তাই না এটা আমাদের কোন পরিমাপের একক তাহলে ওয়ান রেভলিউশন পার সেকেন্ড বলতে কি বুঝে প্রত্যেক সেকেন্ডে একবার করে ঘুরে আসে তাহলে টু পয়েন্ট ফোর রেভলিউশন পার সেকেন্ড বলতে বোঝা যাচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এই দুইবার করে ঘুরে এসে আবার আর একটু চলে যাচ্ছে আর একটু বলতে এই টু পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত আসছে কত <laughs> পাইটাকে চারিদিকে ঘুরতেছিল এখন ঘোরার সময়টা কি হয়েছে যে এর বেগটাকে কিছুটা কমানো প্রয়োজন ঠিক আছে এর বেগটাকে কিছুটা কমানো প্রয়োজন এবং কমানোর জন্য কি করতে হবে যে দিকে চলতেছে এই যে এদিক বরাবর চলতেছে না এদিক বরাবর একটু মানে একটা ইয়া নিক্ষেপ করতে হবে মানে ওই যে ফায়ার করতে হবে মানে ফায়ার করতে বলতে ওই যে মানে বিমান কিভাবে চলে নিচের দিকে একটু থ্রাস্ট বলে এটাকে নিচের দিকে জ্বালানির একটা ইয়া দেয় 
যার ফলে ও উপরের দিকে উঠে যায় তাই না তো এই যে এদিক বরাবর চলতেছে এদিক বরাবর বেগটাকে একটু কমাইতে হবে এদিক বরাবর বেগটাকে একটু কমাইতে হলে কি করতে হবে এর এদিক বরাবর যদি ফায়ার করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই এদিক বরাবর এই একটা বেগ ফোর্স পাবে তাই না এদিক বরাবর যদি ফোর্স পায় তাহলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী এদিক বরাবর একটা ফোর্স পাবে ওকে এখন বলছে যে এই ফোর্সের মানটুকু কত সেটুকু বের করতে যাতে করে ও এই ওমেগা দেওয়া ছিল 2.4 রেভলিউশন পার সেকেন্ড সেখান থেকে বেগটা কমায় কতটুকু করবে বেগটা কমায় কতটুকু করবে কতটুকু ওহো বুঝছিস তো যে বেগটা কমাবে না বেগটা একটু বাড়াবে ওকে বেগটা বাড়াবে সেটা হলো তাহলে এই বরাবর একটু ইয়া মানে থ্রাস্ট নিক্ষেপ করবে থ্রাস্ট নিক্ষেপ করার ফলে জ্বালানি নিক্ষেপ করবে যার ফলে এদিকে যত যত বেগে যাচ্ছিল তার চেয়ে আরো বেশি বেগে যাওয়া শুরু করবে তখন ওমেগার মানটা কত হবে তখন ওমেগার মানটা হবে হলো 3 রেভলিউশন পার সেকেন্ড ওকে 3 রেভলিউশন পার সেকেন্ড কত হবে 3 ইনটু 2 পাই 2 পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড এটার মান কত হয় সেটা আমাকে বলো তাহলে এটা হলো আমার ওমেগা ইনিশিয়াল আর ওমেগা ইনিশিয়াল না দেই 18.5 ওমেগা 0 দেই তাহলে 18.05 निक्षेप करते निक्षेप कर सामने दिखे से मानता क्या चाहिए खोलस मतन आदरण स्वरूप बोला जाए कत बेल भर दिखाई सबकिट दिए मैं खे फ मान कतम कथा कत ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल तय ना एक बार जब तार माने इटा हल्ला हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर माने फाइनल वेलोसिटी के अम्म ओमेगा वन दार रिप्रेजेंट करते थे आर इनिशियल वेलोसिटी के जो ओमेगा जीरो दार रिप्रेजेंट करे ताहले हाफ आई ओमेगा जीरो स्क्वायर ठीक है से ये आई के लेके पारी टू बाइ थ्री एम आर स्क कमन मान पा डेल के मान पावा बारे बारे भूल कर 
আমাদের এই যে ওমেগা 1 মানে আমাদের যে ফাইনাল ভেলোসিটি সেটার বেগটা আসলে মানে কমাইতেই চাইছে সেটা আসলে বাড়াইতে চাই না সেটা কমাইতেই চাইছে কমাই কি করছে কমাই এটা 1.8 রেভলিউশন পার সেকেন্ড এরকম বানাইতে চাইছে এটা 1.8 রেভলিউশন পার সেকেন্ড বানাইতে চাইছে 1.8 রেভলিউশন পার সেকেন্ড কে আমরা যদি রেডিয়ানে নেই এটা হবে হলো 1.8 রেভলিউশন পার সেকেন্ড কে রেডিয়ানে নিলে কথা হবে যাই না হিসাব করে আমাকে বলো তাহলে আমাদের এই স্পেস প্রোবটা কি করবে আমাদের স্পেস প্রোবটা এই দিক বরাবর চলতে থাকবে 7.31 এই দিক বরাবর একটা থ্রাস দিবে এই থ্রাস দেওয়ার ফলে এই পিস্টন দিক বরাবর একটা ফোর্স পাবে এই পিস্টন দিক বরাবর যদি একটা ফোর্স পায় তাহলে এইটা যত যেই বেগে এই দিকে যাচ্ছিল একটু ধীরে ধীরে মানে একটু কমায় যাবে মানে বলতে গেলে ওই যে গাড়ি যখন চলে এই সামনের দিকে চলতেছে মনে করো অনেক বেগ নিয়ে চলতেছে অনেক বেগ নিয়ে চলতেছে এখন যদি একটু ইয়া করে একটা ব্রেক চাপে তাহলে কি হবে পিছনের দিকে একটা ফোর্স হবে যার ফলে আমাদের এই ভেলোসিটিটা ধীরে ধীরে ডিক্রিজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ঠিক সেই রকম কাজটাই করবে এই পিছনের দিকে একটু একটা ফোর্স প্রয়োগ করবে মানে এই যে এদিকে একটা ফোর্সের প্রয়োগের ফলে এটা বেগটা একটু ধীরে ধীরে কমে যাবে তো কমে গেলে তারপর এটা আমার ছিল হলো 2.4 রেভলিউশন পার সেকেন্ড এটাকে আমাদেরকে বানাতে হবে 1.8 রেভলিউশন পার সেকেন্ড এটাকে রেডিয়ানে নিলে কত হয় হ্যাঁ 11.31 11.31 রেডিয়ান পার সেকেন্ড আচ্ছা রেডিয়ান পার সেকেন্ড এই 11.31 আর 15.08 এটা যদি আমরা এইখানে বসাই দেই এই ইকুয়েশনে তাহলে আমাদের গতিশক্তির পরিবর্তন আসছে গতিশক্তির পরিবর্তন আসছে হলো -2.67 10 পাওয়ার 10 পাওয়ার 2 পাওয়ার 4 জুল 2.67 ইন 10 পাওয়ার 4 জুল মাইনাস কেন হইছে আশা করি বুঝতে পারতেছো কেন হইছে কারণ হলো আমাদের এই প্রথমে গতিশক্তি বেশি ছিল তাই না প্রথমে আমাদের গতিও বেশি ছিল গতিশক্তিও বেশি ছিল আমার গতির শক্তি কমে গেছে তাই আমাদের ইয়াটা কমে গেছে তাই আমাদের এই কম থেকে বেশি বিয়োগ করছি যার ফলে আমাদের এই গতিশক্তির পরিবর্তনটা মাইনাস আসছে আচ্ছা এখন আমাদের কি কি বলছে আমাদেরকে বলছে এটা ফোর্স বের করতে এই ফোর্সটা বের করতে এখন এই ফোর্সটা বের করার সময় আরেকটা কথা আমাদেরকে বলে দিতে সেটা হলো এই যে আমাদের যে ফোর্সটা মানে আমাদের যে থ্রাসটা দিচ্ছিল এই থ্রাসটা দিতে হলো থিটা ইকুয়াল টু 3 রেভলিউশন পর্যন্ত দিতে তার মানে এই যে আমাদের যতক্ষণ ফোর্স প্রয়োগ করতেছিল মানে মনে করো যখন কোনো একটা স্পেস ক্রাফট মানে ইয়া করবে মানে এর বেগটাকে ধীরে ধীরে কমাইতে চাবে ধীরে ধীরে কমাইতে চাইলে তখন নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত দিবে যদি বেশি দিয়ে ফেলে বেশি ক্ষণ ধরে ধরেই রাখে ধরেই রাখে মানে এরকম স্পেস ক্রাফট ইয়া দিতেই থাকে যেরকম আমরা যদি একটা গাড়ির ক্ষেত্রে চিন্তা করি গাড়ি যখন সামনের দিকে আগায় আমরা হুট করে একটু ব্রেক চাপি ব্রেক চাপার ফলে গাড়ির পিছনের দিকে একটা ফোর্স হয় যার ফলে গাড়ির ব্রেকটা ধীরে ধীরে কমে যায় কমে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত পৌঁছায় গেলে আমরা ব্রেকটাকে আবার তুলে নেই তার মানে আমরা এই ফোর্স এফটাকে আবার তুলে নেই তখন এই ফোর্স আর থাকে না मैं शील फोर्स जो तक मैं टर्कर मान जो परिवर्तनशील है फोर्स मान जो परिवर्तनशील है तक इंटीग्रेशन सैन दी इंटीग्रेशन सैन साधारण देवर दरकार नहीं क्या दरकार नहीं कारण ये रेडियस निश्चय কি বলবো আমাদের এই যে এফ আর সাইন থিটা তাই না 
सामने सामने मध्यवर्ती मान कौनिक सरण और टर्क मध्यवर्ती कौन से डिग्री जेहतु डिग्री कज एक डिग्री मान माइनस सामने एक माइनस दी क्षेत्र हो जाए डिडेड ब छोड़ना माइनस आगे डेल की माइनस झमेलाजीपे <laughs> मन करो पुरो एक पाक घुरो जतटुक प्रथम जतटुक एनार्जी छो ठीक तुक एनार्जी थे म 
মানে এনার্জিটা सेम থাকবে না মানে সহজ ভাবে এরকম বলতে গেলে ওয়ার্ক ডান জিরো হবে বা এনার্জিটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ওয়ার্ক ডান জিরো তার মানে বুঝতেছো দা এনার্জি কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ক ডান জিরো কখন হয় যখন হলো মানে শক্তি রূপান্তরের হারটা জিরো শক্তি রূপান্তরের হার জিরো হলে কি এনার্জি যেমন ছিল তেমনই আছে তাই না এনার্জির কোনো রূপান্তর করে নাই এই না ওয়ার্ক ডান জিরো এটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি কনজারভেটিভ ফোর্সটাকে মনে করো তুমি একটা বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারছো বলটা আবার নিচে পর্যন্ত আসছে তো বলটার উপরের দিকে যাওয়ার সময় তুমি যদি বিবেচনা করো তখন আমাদের ফোর্স কতটুকু হবে তখন আমাদের ফোর্সের মান হবে হলো নিচের দিকে কাজ করতেছে এমজি আর উপরের দিকে এই উচ্চতা পর্যন্ত উঠছে তার মানে আমাদের ওয়ার্ক 1 প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্ক কতটুকু হবে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্ক হবে মাইনাস এমজিএইচ নেগেটিভ এমজিএইচ তাই না দেখো পরস্পর বিপরীত দিকে सम्मिलित वार्क चिंता करो डब्लून कर चेस्टा करो कम कम्बाइन उठे आरोप निश्चय जीरो तरह की कारण কারণ হলো যে আমি আর স্প্রিং একই দিকে কাজ করতেছি আচ্ছা ওইভাবে আচ্ছা স্প্রিংটা থাক কারণ স্প্রিংটা বুঝাইতে গেলে আমার অনেক কিছু নিয়ে বুঝাইতে হবে আর আশা করি আমার এই স্প্রিংটা আমাদের এই যে ইয়া ভাইয়া নাম কি রায়ান ভাইয়া বুঝাইছিল যে স্প্রিংটা টানলাম আবার এদিকে গেল এদিকে আসলো অসিলেশনের ক্ষেত্রে তখন যে ওয়ার্কের মানটা কি রকম হয় এনার্জিটা যে কনস্ট্যান্ট থাকে বুঝাইছিল না আমি ছিলাম ক্লাস 8 থেকে 2 ঠিক আছে আর এটা নিয়ে বুঝাইতে গেলে আমার অনেক টাইম लेट হবে कन्जार्भेशनार्जी कैम्पर पर 